안녕하세요 드림지게차입니다 지난번 쇼츠에 잠깐 올렸었는데요 지금 행주산성으로 올라가고 있습니다 고양시의 문화유적지 행주산성 지게차 타고 등산을 해요 자 올라가 볼까요 동영상과는 달리 굉장한 급경사죠 지금 속도를 약 2배속으로 돌렸기 때문에 빨라 보이는데 사실 이렇게 빠른 속도는 아니죠 지금 맨 꼭대기에 올라가서 가설제를 상차를 해줄 겁니다 얼마나 되는지는 제가 내린 게 아니라서 일단 올라가 보도록 하겠습니다 오른쪽에는 한강이죠 그리고 엄청난 양떨어지에요요 펜스 밖으로 굴러 떨어지면 살아남지 못합니다 걸어서 올라가면 약 2-30분 걸릴 것 같아요 2-30분 걸리고 또 이곳에 지금 셔틀버스가 운행을 하고 있기 때문에 걷기 힘드신 분들도 꼭대기까지 올라갈 수 있어요 제가 알기로 고양시민은 이 행주산성 입장이 무료로 알고 있거든요 근데 셔틀버스 요금은 아마도 따로 낼 겁니다 자, 맨 꼭대기까지 올라왔죠 지금 오른쪽에 화물차가 한대 서 있고 저 안쪽에 가설제가 있습니다 일단 가설제부터 부지런히 실어주고 또 내려가면서 경치 구경하도록 하겠습니다 총 실어야 될게 발판 그리고 자루 두 자루 또 파이프 약 서너 번 별로 양은 많지 않죠 자 보시다시피 양쪽으로 데크와 난간대가 있어서 조심해 하셔야 되죠 자 누구든지 조심해서 작업을 해야 됩니다 뭐 가로등도 있고 기존 장애물이 조금 있어요 화물차를 뒤로 좀 빼달라고 얘기했어요 마지막에 긴 파이프 나올 때 걸릴 것 같더라고요 일단 요거 요런거 짐을 잘 꾸려야 되는데 주로 이제 화물차 가지고 오신 그 기사분의 얘기에 따라서 실어주면 돼요 실으라는 대로 실어주고 순서대로 실어주면 됩니다 제 맘대로 실을 필요 없이 기사분이 잘 꾸리시거든요 원래 이런 것만 전문으로 가지고 다니시는 분이기 때문에 벌써 어떻게 꾸린다는 게딱 정답이 나와 있을 거예요 그래서 저는 이제 그냥 시키는 대로만 하면 됩니다 시키는 대로 하는데 좌우 무 후방 잘 살피면서 나와야 돼요 누가 그거는 책임져 주지 않죠 사고가 났을 때는 책임져 주지, 않, 책임져 주지 않기 때문에 시키는 대로 하는데 사고 안 나게 잘 실어 줘야 되겠죠 자 여기 지금 자루가 두 자루 있어요 자루 두개 들고 한 번에 두 개씩 해도 되는데 그냥 뭐 오래 걸릴 일도 아니기 때문에 하나씩 하도록 하겠습니다 벌써 이제 이때 가장 생각해야 될게 긴 파이프가 어떻게 나올 것인가 이것을 벌써부터 생각을 하면서 작업을 하고 있습니다 저는 지게차가 어느 쪽으로 바짝 붙어야지 긴 파이프를 6m 짜리 파이프죠 무사히 갖고 나올 것인가 이거부터 생각을 하고 있어요 다른 짐들은 쉽게 빠져 나올 수 있는데 가장 긴 파이프 어떤 식으로 나와야 될지 모르겠습니다 정 안되면 세로로 대포 뛰기도 있고 아니면 충분한 공간이 대각선으로 떠서 나와도 될것 같아요 일단은 앞에 있는 것부터 싹 가지고 나와야죠 이런 곳에서 작업을 하면은 괜히 기분이 좋습니다 
물론 조금 더 긴장은 되긴 하죠. 그 기본 다 설치된 것을 건드지 말고 작업을 해야 되기 때문에 약간 긴장은 되지만 일단 공기도 좋은 것 같고 높은 데 올라오니까 괜히 시원한 느낌도 들고 그렇습니다. 그래서 기분이 좋아요. 평상시 같으면 걸어 올라야 되는 그 거리를 지게차를 타고 올라오니까 더 기분이 좋은 것 같아요. 요즘 제가 360도 카메라로 영상을 많이 찍고 있는데 사실 요즘 일이 많지가 않아서 영상도 많이 제작을 못하고 있습니다. 원래 그 항상 월초에는 일이 별로 없는 것 같아요. 월말에 일이 몰리기 때문에 월초에는 그냥 놀자 놀자 하고 있어요. 사무실 나와서 거의 놀다시피 하다 들어갑니다. 예전 같으면 뭐일 못하고 그러면 힘이 빠지고 그랬었는데 지금같이 더운 날은 오히려 좋아요 일 못해서 뭐돈못 벌면 은 조금 덜 쓰면 되잖아요 워낙 제가 씀씀이가 늘어났긴 하지만 조금 뭐덜 먹고 덜 입으면 되죠 버는 만큼만 쓰면 되는 거죠 인생이라는 게 그렇죠. 너무 아둥바둥 해봤자 결론은 다 똑같습니다. 결론은 다 똑같아요. 모두 다한 곳을 향해서 가고 있는 거거든요. 너무 하루하루 일이 많고 적음 그 일이 일비 할 필요 없다는 얘기죠. 결론은 다 똑같습니다. 돈이 많으나 적으나 지금 행복하나 불행하나 다 똑같은 상황이기 때문에 그날 그날을 그냥 즐기시면 되죠. 즐기고 받아들이시고 받아들이면 되죠. 어려운 일이 있어도 또 그날 지나면 다음 날은 마음이 편해지고 이렇죠. 자, 제가 며칠 전에 일 간신히 한게 하고 조금 우울할 뻔 했는데 오후에 강화도에 강화도를 지나서 성모도 보문사라는 곳을 다녀왔어요. 어쨌든 제가 뭐 뚜렷한 종교를 가지고 있는 건 아니지만 그 저녁 때 가니까 그 스님들이 예불을 하는 시간이더라고요. 아, 또 보통 평상시와는 다르게 일반 다른 관광객이나 이런 사람, 사람들도 없고 한적하더라고요. 그 한적한 절에 이렇게 가보니까 뭔가 마음이 차분해지는 느낌도 들고 꼭 제가 그 종교를 믿어서가 아니라 어떤 마음의 위안이라 그럴까 이런 것도 생기는 것 같고 그날에 좀 답답하고 그런 날이 있잖아요 왜 일도 안 되고 뭐든지 잘안 되는 날 그런 날에 그 모든 괴로움이라 그럴까요 모든 게 해탈되듯이 다 날아가 버리더라고요 그또 꼭대기 눈썹 바이라 그래 갖고 꼭대기까지 올라가는데 419 계단이거든요 그 계단을 땀을 흘리면서 올라갔다 오니까 처음 올라갈 때는 굉장히 그막 그냥 다리도 쑤시고 그랬었는데 갔다 오고 보니까 기분이 좋더라고요 오늘 아침에 일어나니까 깨운했습니다 굉장히 깨운했습니다 어쨌든 제가 드리고자 하는 말씀은 뭐 오늘 일이 없다고 너무 그 의기소침해 하시거나 또는 너무 걱정하지 마시란 얘기죠. 뭐 걱정한다 그래서 해결이 되면은 걱정하겠지만 다 때가 되면은 일도 늘어나고 그러겠죠. 그냥 하루하루 즐겁게 살아가세요. 인생의 끝은 다 똑같습니다. 살아서 즐기 살아서 이렇게 일하고. 살아가면 되는 거죠. 뭐 하루하루 다 그렇게 살아갑니다. 자 이제 약두번 정도만 오면 되나 보죠. 자 요거까지도 쉽게 나가는데 이제 마지막 저 파이프 가장 긴 파이프가 쉽게 나와야 될 텐데 어떨지 모르겠습니다. 자 현재까지는 순조롭게 잘 나오고 있죠. 
항상 지게차가 어떤 제품을 지게발로 들을 때 정확하게 센터를 잡아서 지게발을 가장 넓게 벌려서 지게발을 좀 깊숙이 넣고 안전하게 뜨는 게 가장 좋은 방법이죠. 그러나 이제 영업용 지게차 같은 경우 상황이 다 다르기 때문에 그 상황에 맞게 그 제품을 뜨는 것도 중요하죠. 그 상황에 맞게 어떻게 해서 물건을 뜰 것인가 이런 것을 벌써 지금쯤은 터득을 해놨어야 됩니다. 지금 이 좁은 곳으로 나와야 되는데 양쪽에 나무도 있고 뭐 데크판도 있고 난간대도 있고 그럴 때이긴 파이프 갖고 나오려면 어떻게 갖고 나와야 될 것인가 바로 그것이죠. 자, 뭐 이런 경우 정상적으로 들고 나오기 힘들 경우에는 대각선으로 들고 나오면 되겠죠. 대각선도 안 되면은 대포뜨기 세로로 들고 나오면 되는데 지금 몇번 왔다 갔다 한 결과 이 제품 자체를 왼쪽으로 좀 보내놓고 즉 지게발이 오른쪽으로 약간 치우쳐서 뜹니다. 그래가서 왼쪽으로 지게차가 바짝 붙여서 나오면은 괜찮을 것 같아요. 지금 왼쪽에는 저 난간 높이만큼 들어주고 나면은 걸릴 게 없거든요. 오른쪽만 조심하면서 가면 되죠. 저 높이만 들고 오른쪽만 조심하면서 가면 됩니다. 자 무사히 빠져나오죠. 지금 마지막 여기 가로등 같은 거 있는데 그 부분도 뭐 쉽게 빠져나오죠. 자, 미리 들어가면서 지금 이거 뜨기 전에 계속 작업을 했잖아요. 작업을 하면서 앞으로 어떻게 뜰 것인가 이런 거 미리 미리 생각을 해놓으면 어렵지 않습니다. 간단한 짐이죠. 어떻게 보면 은 가설제 치고는 굉장히 간단한 짐이에요. 어떤 때 이런 거약 2차 정도 뿌리려면 은 시간도 많이 걸리고 하거든요. 이 제품이 길이도 다 다르고 부피도 다 다르고 모양도 다르기 때문에 어떤 때 시간이 많이 걸리거든요. 그리고 처음에 올 때, 하차할 때는 이 창고에서 딱 짐이 꾸려져서 오거든요. 근데 이제 이런 경우 지금 보시면 제가 내려가서 보죠. 뭘 보는 것 같아요. 자, 지게빨이 어느 정도 나왔나 직접 눈으로 가서 확인을 했습니다. 왜냐? 이 발판이 지금 밴딩 처리가 안돼 있거든요. 밴딩 처리가 안돼 있는 상태이기 때문에 지게빨이 정확히 들어가 주는 게 좋아요. 그 뒤에 지금 적, 저 하물차 적자 문짝이 닫혀 있기 때문에 지게빨이 너무 많이 나갔을 때는 또 적자음을 밀어버릴 수 있기 때문에 정확히 들어가 주는 게 좋아요. 그래서 그게 안 보이기 때문에 저는 직접 내려가서 한번 확인을 했습니다. 별거 아니잖아요. 잠깐 내려가서 확인하는 거. 자, 어쨌든 간 이곳은 굉장히 넓고 또 단단한 땅 위에서 작업을 하는 거죠. 지게차 작업하기에 아주 한상의 장소죠. 이런 곳에서 작업하면 힘이 하나도 안 듭니다. 힘이 안 들어요. 힘이. 막 좁은 곳에서 작업하고 막 이러면 은막 미치죠. 굉장히 스트레스 받는데 이런 곳에서 작업할 때는 거의 힘이 들지 않습니다. 그러나 이제 이곳에서는 우리 작업하는 사람들만 있는 게 아니에요. 일반 그 시민들도 많이 다녀요. 그뭐 지게차가 작업을 하고 있으면은 이 지게차가 어떻게 회전한다는 거, 지게빨이 어디 있다는 거안 봅니다. 그리고 핸드폰들을 보고 다니시죠. 핸드폰, 핸드폰만 보고 다니 걸어간 다닐 때도 조금만 시간이 있다 싶으면 핸드폰을 봅니다. 저도 마찬가지예요. 걸어 다닐 때 횡단보도 기다리고 있을 때 핸드, 핸드폰 보고 있고 또 신호 밖에서 건너가면서 핸드폰 보고 있고 이게 조금 큰 일이죠. 이게 걸어 다닐 때는 핸드폰이 안 됐으면 뭐 좋겠습니다. 저도 물론 그렇게 쓰고 있지만 볼 때마다 위험하죠. 핸드폰만 보고 다닌다는 게 굉장히 위험합니다. 잠깐 서서 보든지 급한 건 서서 보든지 해야 되는데 걸어 다니면서 본다는 게아 정말 위험하죠. 저부터라도 고쳐야 되는데 저도 안 고치면서 뭐 남들 보고 고치라고 할수 있겠습니까? 어쨌든 핸드폰 보고 다니는 거 정말 조심해야 될것 같습니다. 
자 지금 이제 저 자루가 약간 한쪽으로 기울어 있어 갖고 지금 들어서 돌리고 들어서 돌려서 자루를 저기다 실었을 때저 안쪽으로 넘어지도록 실을 겁니다 지금 잘 안되고 있네요 어, 꼭 마지막 자루가 속을 썩이는군요 됐나요? 안됐네요 다시 한번 돌리도록 하겠습니다 어, 내려갖고 저 자루로 끈을 한바퀴 꼬아주면 되죠 한바퀴 꼬아서 지게차로 들면은 저게 돌아가죠 자루가 자, 이렇게 실도록 하겠습니다 오늘 간단한 자, 작업이었는데 간단하죠 간단하게 끝났고 이제 계좌번호 주고받고 사업자 등록증 받고 했으니까 내려가도록 하겠습니다 지금 앞에 셔틀이 하나 있죠? 저거 타고 올라오시면 됩니다. 노약자분도 이거 타고 올라오면 힘 하나 안 들이고 올라올 수 있어요. 자, 내려갑니다. 이곳이 이제 가장 높은 곳이죠? 이곳에서 내려가면서 보면은 경치가 정말 좋아요. 왼쪽으로는 자유로가 보이고, 이거 오른쪽에는 탑도 하나 있고, 또 전방 쪽, 한강이 보입니다 아까도 말씀드렸지만 여기 엄청난 경사가 있어요 굉장히 경사가 심한 곳이에요 그래서 지게차를 천천히 움직여 줘야 되죠 급하게 내려가면 큰일 납니다 지금 왼쪽에 있는 게 조그맣게 보이는 게 바로 자유로우죠 그리고 이제 앞쪽에 한강이 보일 겁니다 뭐 제가 이 동영상을 찍기 위해서 한 것이 아니기 때문에 동영상은 그냥 살짝만 나올 수가 있어요 직접 한번 가서 보시기 바랍니다 높은 곳에 올라가서 보면은 마음이 확 뚫리죠 여기 팔각정도 하나 있고 저 앞에 한강이 보이고 있습니다 왼쪽에 도로는 자유로에요 자 이제 내려갑니다 앞에 방화대교도 보이고 있고 한강이 멋지게 보이고 있습니다 이건 6시까지인가 그럴 거예요 시간에 또 어느 정도 배분을 해서 올라가시기 바랍니다 시간이 정해져 있더라고요 끝나는 시간이 자 이제 다 봤으니까 내려가도록 하겠습니다 이렇게 내려갈 때도 이곳에 이제 걸어 올라오는 사람들도 있고 또 아까 보셨던 셔틀버스도 있지 않습니까 너무 또 빨리 내려가면은 지게차가 브레이크가 위험할 수가 있어요 지게차는 굉장히 무거운 차량이죠 약 8톤 정도 되는 차량이기 때문에 만약에 브레이크가 말을 안 든다거나 또는 기아가 변속이 안 된다고 하면 어떻게 되겠습니까? 굉장히 위험하죠. 그래서 아예 처음부터 가속도를 발, 받지 않도록 천천히 내려가는 거죠. 뭐 양옆에 경치 구경하면서 천천히 내려가면 좋죠. 뭐. 요즘은 좀 날씨가 더우니까 이곳에서 사람들이 이렇게 많진 않아요 근데 이제 조금 날씨가 선선해지면은 많은 분들이 이곳을 이용을 하십니다 특히 주말에는 더 많은 분들이 이용을 하시겠죠 거의 뭐저 혼자 다니는 거나 마찬가지예요 거의 사람들을 못, 사람들을 못 보겠죠? 더워서 걸어 올라오기는 아직까지는 좀 힘이 들죠? 아직까지는 걸어 올라오기보다는 아까 그 셔틀을 이용하는 게 현명한 것 같아요. 지금 걸어 오기는 좀 덥습니다. 아직까지는. 이때가 4, 5시쯤 된것 같은데도 굉장히 덥더라고요. 
지금 이제 거의 다 내려오고 있죠. 이 길을 거꾸로 걸어온다 그러면은 굉장히 힘들겠죠. 자, 저기 이제 지나가는 행인도 있고 내려갈 때는 그나마 내려갈 만한데 이 올라가는 거는 정말 힘이 들어요. 이제 저곳이 바로 맵 정문이죠. 정문 맵 정문 맵표소입니다. 이곳으로 이제 지게차가 들어가지 못하고 옆쪽으로 지게차나 화물차 또는 소방차 같은 차가 다닐 수 있는 그 통로가 한 군데 있습니다. 아까 제가 들어올 때 열고 들어왔는데 지금 또 닫혀 있네요. 저거 거대한 돌담처럼 생겨 있는데 돌담이 아니죠. 문입니다. 저게 문. 저것을 밀고 나가도록 하겠습니다. 거기 보니까 열고 나가서 꼭 닫으라고 써 있더라고요. 왜냐하면 저거 열어놓으면 또 그냥 모르는 차량들이 진입하기도 하는가 봐요. 자, 어마어마한 돌담을 제가 밀고 있습니다. 저야 뭐 저만 빠져나갈 길만큼만 밀고 나가면 될것 같아요. 이렇게 해서 이제 요 사이로 나가고 다시 원위치 시켜놓으면은 오늘의 작업은 완벽히 끝나는 겁니다. 자, 오늘 행주산성 등산 어떠셨나요? 재밌게 보셨으면 좋겠는데 뭐 지게차 작업하는 게 재밌을 리는 없잖아요. 그냥 그냥 지게차 작업 어떻게 하는 것인가 그냥 한번 봐주시면 되는 거죠. 뭐. 자 문을 지금 닫고 이제 이거 나갈 때 요즘에는 다 무인 차단기가 있거든요. 주차장마다 대부분 무인이에요. 그 지게차는 들어올 때 번호가 찍히지가 않아요. 뒤쪽에 번호판이 있기 때문에 번호가 찍히지 않습니다. 그래서 그냥 들어오는데 나갈 때 자동으로 열리지가 않죠. 꼭그 관리자분하고 통화를 하고 지게차라고 하고 나가야 되죠. 자 무인 차단기입니다. 여기 행주산성은 여기 말고도 또 왼쪽에 내려가면 주차장이 또 넓게 있어요. 그것을 이용하셔도 됩니다. 자 이제 모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다. 지게차는 역시 안전이 최고이죠. 감사합니다.